ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അക്ഷയ് സാറാണ് മക്കള് ബേസിക് സയൻസ് ബയോളജിയുടെ ഫാക്കൾട്ടി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജി അട്ടിപൊളിയായി പഠിപ്പിച്ചു തരാനാണ് സാർ വന്നിട്ടുള്ളത് സാർ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ഒരു ചെറിയൊരു കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല പ്രതികരണമാണ് മക്കൾ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടന്റ് വീഡിയോ കണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സാറിന് അപ്പൊ സാർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായത് അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിലെയും അനിമൽസിലെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തമ്പിനയിൽ കണ്ടതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ വണ്ടർ ഫ്ലൂയിഡ് അത് ബ്ലഡ് തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് തന്നെയാണ് ആ ബ്ലഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാ മക്കളെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുക്കും ഒരു പെന്നും ഒക്കെ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കുക നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആരംഭിക്കാം സോ നമ്മൾ ബ്ലഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്ലഡിന്റെ കളർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബ്ലഡിന്റെ കളർ റെഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബ്ലഡ് ഈസ് റെഡ് കളർ ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് കണക്ട് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ശരിയല്ലേ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ സെല്ലുകളിലേക്കും ബ്ലഡ് ഒഴുകിയെത്തുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കുഴലിലൂടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ന കുഴലിലൂടെ ബ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഓൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി സോ ഇത് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മക്കളെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും മക്കളെ ബ്ലഡിന് എന്ത് വിളിക്കാം ബ്ലഡ് ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ബ്ലഡ് ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ബ്ലഡിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് അത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത് ബ്ലഡ് ഫ്ലൂയിഡ് രൂപത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഓക്കെ ഇനി ബ്ലഡ് ഞാൻ എടുത്തു ഈ ബ്ലഡിൽ എന്തൊക്കെ കമ്പോണന്റുകൾ ഉണ്ട് വെറുതെ പുറമെ നോക്കുമ്പോൾ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡാ എന്നാൽ ഇത് എന്തൊക്കെ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ബ്ലഡില് രണ്ട് കമ്പോണന്റുകളാണ് ഉള്ളത് ടു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കമ്പോണൻസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് സോളിഡ് സെല്ലുലാർ കമ്പോണന്റ് അപ്പോ എന്താണ് സാറ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ബ്ലഡിലെ കമ്പോണന്റുകൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ ഒന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് ആണടാ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് കമ്പോണന്റ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് കമ്പോണന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പ്ലാസ്മ എന്നാണ് എന്താ വിളിക്കുക കുട്ടികളെ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലെ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കമ്പോണന്റ് ഏതാണ് മക്കളെ പ്ലാസ്മയാണ് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് സോളിഡ് കമ്പോണന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലാർ കമ്പോണന്റും പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഫ്ലൂയിഡ് കമ്പോണന്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലാസ്മ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഫ്ലൂയിഡ് കമ്പോണന്റ് എന്താണടാ ഫ്ലൂയിഡ് കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മയാണ് അത് എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടടാ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ബ്ലഡ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബ്ലഡിനെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്ത് സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കിത് ഇവിടെ കാണാം ഈ മുകൾ വശത്ത് കാണുന്ന ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും എന്താണ് പ്ലാസ്മ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും പ്ലാസ്മയാണ് കണക്കൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈസ് പ്ലാസ്മ അപ്പൊ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് നൂറിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയാൽ ബാക്കി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ശരിയല്ലേ ഹൺഡ്രഡിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പോയാൽ ബാക്കി എത്ര ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സെല്ലുലാർ കമ്പോണന്റ് ആണ് സെല്ലുലാർ കമ്പോണ
cells red blood cells rbc രണ്ടാമത്തത് ആരാ രണ്ടാമത്തത് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ബി സി യെസ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് പിന്നെ ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഓരോന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോന്നും നമ്മൾ പഠിക്കും മൂന്നാമത്തെ ആള് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അപ്പൊ പഠിച്ചോ അപ്പൊ ബ്ലഡിൽ 55% ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇസ് ഫ്ലൂയിഡ് പോർഷൻ ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് കമ്പോണൻറ് ലിക്വിഡ് കമ്പോണൻറ് ദറ്റ് ഈസ് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് റിമൈനിങ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഈസ് സോളിഡ് കമ്പോണൻറ് സെല്ലുലാർ കമ്പോണൻറ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിമൈനിങ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഹിയർ ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മക്കളെ Blood contain dash percentage of plasma and dash percentage of cellular component. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം അല്ലേ കുട്ടികളെ നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്മയിലെ ബ്ലഡില് അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും പ്ലാസ്മയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഈസ് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് is cellular component so 55 45 is the answer which is option b is the correct answer option b is the correct alle makale aanalle option d kondu edi edan paadilla 45 um 50 55 um annu ariya petta the rendu option la aanu 45 um 55 um kaanunnathu appo ningal nokka aadyam plasma ede kaariya parayunne pinne aanu cellular component ede kaariya parayunne appo 55 aadyam veranam so b is the correct answer 55 comma 45 so 55 percentage of plasma and 45 percentage of cellular component okay anengil oronilekku namukku kadakkam aadyam nammal padikkan pogunnathu red blood cell ine kurichana appo iyalde mattoru peri ippo thanne padichu vekka iyalde mattoru peri red blood cell le chuppu niranaanu le appo iyalde mattoru peri padichollu erythrocyte ippo thanne padikkam erythro erythrocytes padichu le padicho erythrocytes ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലാണ് എറിത്രോസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതിന്റെ കളർ റെഡ് കളർ ആണ് എന്ത് കളർ ആണ് റെഡ് അതിന് കാരണം ഉണ്ട് വെറുതെ അല്ല അതിന് കാരണം അതിലൊരു പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആർ ബി സി ഓർ എറിത്രോസൈറ്റ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ റെഡ് കളർ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് റെഡ് കളർ കൊടുക്കാൻ കാരണം ആർ ബി സി ആണ് സോ അതിന്റെ മീനിങ് എറിത്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ എറിത്രോ അപ്പൊ എറിത്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം റെഡ് ആണ് അപ്പൊ റെഡ് സെല്ലാണ് ആർ ബി സി ആർ ബി സി ഹാസ് യുണീക്ക് റെഡ് കളർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റെഡ് കളർ പ്രോട്ടീൻ അപ്പൊ റെഡ് കളർ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഓക്കെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഓർത്ത് വെക്കുക അയൺ കണ്ടൈനിങ് പിഗ്മെന്റ് ആ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് അയേൺ കണ്ടെയ്നിങ് പിഗ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇരുമ്പ് അയേൺ കണ്ടെയ്നിങ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അയേൺ കണ്ടെയ്നിങ് പിഗ്മെന്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ ആർ ബി സി ആർ ബി സിയിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന അയേൺ കണ്ടെയ്നിങ് പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വിച്ച് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഗിവിംഗ് റെഡ് കളർ ടു ദ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിന് എന്ത് കളർ കൊടുക്കും മക്കളെ റെഡ് കളർ Apart from this, hemoglobin has, is responsible for carrying oxygen. So, hemoglobin is a function of the first function. The second function is oxygen is carried. Carry oxygen. This is the second function. Okay? Try to remember, this is the second function of hemoglobin to carry oxygen. This is the second function of hemoglobin to carry oxygen. Okay? So, we have got, we have studied two functions of hemoglobin. first function is that it is giving red color to the blood okay because it contains iron containing pigment hemoglobin it is an iron containing pigment second function and the it is responsible for carrying oxygen to the cell this is all about red blood cell then one more thing nammada body le blood inde color red da because it contain hemoglobin okay that is a point നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് റെഡ് കളറാ അതിന് കാരണം നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് അതർ ആനിമൽ 
there are animals with other colors of blood uh, rather than red red allade pala nirathilum blood ulla jeevigal undu appo adinte kaaranam their blood does not contain hemoglobin other animals blood does not contain hemoglobin so that their blood looks different other than red other colors appear there for example if we consider cockroach cockroach inde blood nammal nokki kaniyala it is colorless okay it's colorless fluid beetle then we consider beetle adinte color yellow aanu yellowish fluid red all then leech nammada atta adinte idu green aanu അപ്പൊ ഈ അട്ട നമ്മളെ കടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് അതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു റെഡ് ആണ് കാണുന്നത് ഈ അട്ടയെ കൊല്ലുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്ന റെഡ് റെഡ് കളർ നമ്മളെ ബ്ലഡ് ആ അല്ല ലീച്ചിന്റെ കളർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ബ്ലഡിന്റെ കളർ നോക്കിയാല് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് സ്പൈഡർ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലൂ സോ ഈ ഓരോ കളറിന്റെ കാരണം അതിന്റേതായ പിഗ്മെന്റ് ആ ഓക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡിന്റെ കളർ റെഡ് ആണ് അതിന് കാരണം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലഡ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെല്ല് ആണ് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഡബ്ല്യു ബി സി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഡിഫൻസി സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്കറിയാം വി നോ ദാറ്റ് വി ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ജേംസ് എവറി ഡേ ലൈഫ് വി യൂസ് ടു ഹാൻഡിൽ സോ മെനി ആർട്ടിക്കിൾസ് വി യൂസ് ടു ഹാൻഡിൽ സോ മെനി മെറ്റീരിയൽസ് വി വി ആർ ടച്ചിങ് ദീസ് ജേംസ് always we are interacting with these germs but we are not getting sick always we are not getting sick always namak eppozhu rogangal varunnilla because of our immunity or defense system in our body one of the important defense system in our body is wbc present in the blood namada blood ile wbc aanu makale one of the most important defense system in our body they help in fighting the germs that enter our body and keep us safe namada sharirathilekku praveshikkuna roganukale okke nashippikkanulla oru prathega kalivu wbc kullathu kondu thanne they are very much important in our body wbc are found along with rbc rbc ude kooda thanne undu ee blood illulla saana nu parayunne and when we talk about the number when we relate to the number of rbc and uh, wbc it is very clear that relative number of wbc is less than the number of rbc rbc e kal ennathil kurav wbc a adutha cell platelet a platelet valare simple ay parnale namak ariyam injuries namak pattarund murivum karyangalukku pattarund കട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലൊക്കെ സോ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ ബ്ലീഡിങ് പ്രലോങ് ചെയ്ത് പോവില്ല കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഈ രക്തം കട്ട പിടിക്കും ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും പൗസ് ആവും സോ അതിന് കാരണമായ ബ്ലഡ് സെല്ല് ഇസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ദർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതിനെയാണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്രിവെന്റ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ത്രൂ വൂണ്ട് and ensure blood flow inside the vessel see blood in adinte da importance undu appo oru murivu sambhavichal adilude raktam koodudale nashtapettal adu maranam vare maranathinu vare karanam avum it result in the fatal aanu so to prevent that platelet ensure blood clotting so blood flow is restricted and blood is saved so our life is saved so this is very very important okay thanks a lot so this is all regarding blood so nammal blood the component krithyamayi manasilakittunde so ee video ningalku upagaraprathamayi thundu ennu thanne saru karudunu biology il endengilum problem undo avade saru undu ningada kooda thanne undu so nammal vilayeri abhiprayangal ee video ku thaale comment cheyuga ningalku ee class ishtapettittundengil നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നമുക്ക് സെവൻത് സി ബി എസ് സിയിൽ ഒരു ചാനലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ചാനലാണ് ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും 
നിങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ പലരും ചിലപ്പോൾ ചിലർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാവും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത തുടർന്ന് വീണ്ടും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും യശ്മി അക്ഷയ് സൈനിങ് ഓഫ് ബവായ്